ನಾವು ದಿನಾಲೂ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆಯೋ ನೀರಿರ್ಬೋದು ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಉದ್ದು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೀರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಉದ್ ಬೇಳೆಯನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥ ನೀರಿರ್ಬೋದು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸೋ ನೀರಿರ್ಬೋದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪೋಷಕಾಂಶ ದೊರೆತಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ನೀರನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಸಿಂಕಲ್ಲೇ ನಾವು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನೀರಿಲ್ಲ ನಾವು ಗಿಡ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ 
ಇರುವಷ್ಟೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದು ನೀರು ಇರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಬೇಳೆ ತೊಳೆದು ನೀರು ಇರ್ಬೋದು ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಕ್ಕಿ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೋಸೆಗೆ ಇಡ್ಲಿಗೆ ಉಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ತೊಳೆಯೋ ನೀರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ತೊಳೆದಿರೋ ನೀರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆದಾಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನೀರು ಇರ್ಬೋದು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಆ ನೀರನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೂಡ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೋದು ಆ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆದರೆ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರು ಕೂಡ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಂತೂ ನೀರನ್ನು ಬಳಸೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಬಳಸದೇ ಇರೋದಂತೂ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ನೀರನ್ನು ಈ ಥರ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲೈಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾ